여러분 안녕하세요 오늘은 제가 Q&A를 한번 해보려고 하는데 제가 Q&A 컨텐츠를 오늘 처음 하는데 그동안 해달라는 분들은 좀 많은데 뭔가 제대로 된 기회가 없어서 이렇게 안 하고 있다가 이번에 이렇게 제가 인스타의 스토리에다가 이 질문을 이렇게 올려놨어요 그래서 구독자분들이 아주 많은 질문을 해주셨는데 보시게 되면 은 아주 많아요 네. 이렇게 해주셨는데 제가 전체적으로 다 답변을 해드릴 수는 없고 좀 많이 공통적으로 많이 질문이 됐던 것들 그 다음 제가 이건 좀 답을 이런 식으로 해드려야겠다 이렇게 좀 생각이 들었던 것들 최대한 많이 모아서 답변을 해드리려고 하니까 참고해서 봐주시면 좋을 것 같습니다 그러면 한번 볼게요 일단 기본적인 것부터 답변을 해보고 넘어가 보도록 할게요 나이랑 키, 뭐 전공 이런 거 물어봐 주신 분들이 있었는데 저는 이제 올해 27살, 네, 96년생이고요 180에 65kg고 전공은 이제 호텔 경영학과였습니다 네, 다음으로는 이제 MBTI 물어봐 주신 분들이 많은데 이건 뭐 워낙 많은 분들이 좀 가볍게 궁금해 하실 질문인 것 같아서 어, 저는 이제 ESTJ입니다 ESTJ 예전에는 ENTP가 나온 적도 있었는데 ESTJ가 맞는 것 같아요 이제 또 많이 물어봐 주신 게 패션 회사에 취업하려면 어떤 학과를 나와야 되냐 이런 질문도 또 많았는데 그동안 제가 패션 회사에서 좀 다녀보면서 느꼈던 점은 그냥 패션 관련된 학과를 나온 사람들은 진짜 패션 회사에서 많아봐야 한 30% 정도? 어, 그 정도도 안 돼요 솔직히 제가 느꼈을 땐 그런 것 같고 디자이너를 할 거면 모르겠는데 뭐 다른 뭐 저처럼 뭐 MD를 한다던가 뭐 기획을 한다던가 막 그런 분들은 패션 관련된 과가 아니어도 상관이 없는 것 같다 네, 제 기준에는 아닌 사람들이 훨씬 많이 있더라 이런 걸 저는 많이 느꼈습니다 그 다음에 이제 매달마다 패션에 드리는 돈이 어느 정도 되냐 이런 걸또 굉장히 많이 궁금해 주셨는데 어, 저는 뭐 매달마다 다르지만 그래도 달마다 액수로 치면 한뭐 그래도 100만 원 이상씩은 꾸준하게 쓰고 있는 것 같고요 뭐 세일 기간 예를 들어서 뭐 불프라던가 뭐 시즌 오프 뭐 이런 기간들에는 진짜 엄청 <웃음> 삽니다 왜냐면 제가 그때를 위해서 좀 모으고 있다가 그때 확 써버리는 편이기 때문에 그래서 그때 좀 많이 쓰는 편이긴 하고 매달마다 이제 제가 뭐 컨텐츠 할 것도 있고 뭐 하울 영상 찍어야 될 것도 있고 하다 보니까 한뭐 100만 원 정도 뭐 예를 들어서 좀더 비싼 걸 사, 뭐 예를 들어서 좀더 비싼 걸 사고 나면 뭐 그럴 때는 더 많이 나가기도 하는데 그래서 대략적으로 평균 잡아보면 한뭐 100만 원 이상 되지 않을까 싶어요. 그 다음으로는 이제 뭐 패션으로 관심을 가지게 된 계기, 뭐 그다음 패션 쪽으로 진로를 정하게 된 계기, 저에게 제일 영향력을 끼친 사람이 누구냐? 이걸 이세 가지 질문을 이제 하나의 답변으로 합쳐서 한번 답변을 해드릴 건데 제가 고등학교 3학년 때 이제 첫 번째 연애를 해봤거든요. 근데 그 당시에 이제 만나고 있는 친구랑 사귀다가 제가 차였어요. 음, 차였는데 근데 이제 그 친구랑 헤어지고 나서 뭔가 좀 제가 생각이 되게 어리고 막. 좀 찌질하고 막 그런 게 있었어가지고 아 뭔가 너나 찼어? 후회하게 해줄게 약간 그런 후회하게 만들어주겠다 이런 생각이 있어가지고 아 내가 뭔가 되게 멋있는 사람이 돼야겠다 라는 생각이 그때 들더라고요 그래가지고 내가 좀더막 멋있어져야겠다 이런 생각이 들어서 그때부터 멋있어지려면 어떻게 해야 되지? 뭐 꾸미고 뭐 운동도 하고 뭐 자기 관리를 열심히 해야겠다 뭐 이런 쪽으로 생각이 들어가지고 그때 제가 패션 쪽으로 아예 확 이제 들어가게 된 계기가 이제 그거고 그렇게 하다 보니까 패션이 너무 좋은 거예요 꾸미는 것도 좋고 옷도 너무 좋아지고 하다 보니까 전체적으로 다 이렇게 흘러왔던 것 같습니다 그래서 뭐 저에게는 굉장히 굉장히 영향력을 끼친 인물이죠 아주 감사한 친구입니다 <웃음> 자그 다음에 이제 유튜브에 관련된 질문들이 굉장히 많은데 제가 이것도 다 모아서 답변을 해드리도록 할게요 유튜브 하면서 제일 힘든 점이 뭐냐 이거 물어봐 주신 분이 계시는데 일단 제가 어 지금은 이제 혼자 다 하고 있어요 혼자 하고 있는데 아무래도 뭐 촬영 기획 뭐 편집 이런 거를 다 제가 혼자 하다 보니까 근데 제가 또 요즘에는 거의 1일 1 영상을 올리잖아요 <웃음> 그러니까 이게 어 말이 안 되는 스케줄이에요 사실 네. 그 다른 유튜버 분들 보면은 직원 되게 여러 명 쓰는 분들도 막 1일 1 영상을 올리시거나 그런 분들이 있잖아요 근데 저는 지금 혼자 이 모든 걸 하는데도 1일 1 영상을 하고 있다 그 말은 자는 시간을 <웃음> 줄이고 있기 때문에 가능하다 네, 뭐그 정도로 얘기를 할 수가 있을 것 같고 그래서 굉장히 지금 힘든 상태입니다 지금 또 많이 바쁜 시즌이기도 하고 해서 그런 점이 조금 힘들긴 하고요 음, 제가 구독자분이 한 10만 분 정도로 이제 모시게 되면 어, 그때 이제 직원분을 다시 한번 구해보지 않을까 생각을 하고 있습니다 
그리고 이제 편집은 혼자 배웠냐고 물어봐 주신 분도 있었는데 저도 이제 유튜브에서 다 보고 독학을 했습니다 유튜브에 찾아보면 많이 있으니까 그런 거 한번 봐주시면 좋을 것 같고요 그 다음에 패션 유튜브를 하게 된 계기 이것도 물어봐 주신 분이 계셨는데 제가 이제 고등학교 3학년 이후로 되게 옷을 엄청 좋아하기 시작했는데 제 주변에 있는 친구들이 막 그렇게 패션 얘기를 할 만한 친구들이 없었어요 그래가지고 옷 한창 막 좋거나 할 때는 막이 얘기를 막 누군가랑 하고 싶은데 어디 가서 얘기할 친구도 없고 하다 보니까 너무 그게 막 답답한 거예요 그래가지고 아 이런 얘기 어디서 하고 싶은데 어디 할 사람도 없고 너무 막 답답하다 하고 있었는데 뭐그 당시에 이제 뭐 유튜브 유튜버들이 막 폭발적으로 많이 생기고 하면서 아 나도 이런 걸 얘기를 한번 유튜브에다 찍어보면 괜찮겠다 싶어서 시작을 하게 됐습니다 이제 그 다음으로는 이제 옹호에 관련된 질문들인데 찍는 장소 뭐 공개하실 생각 있냐 뭐 이런 질문도 좀 종종 들어와요 그래서 그거에 대한 답변을 좀 해보자면 어 제가 이제 원래는 그걸 한번 해볼 생각이 있어서 한번 해봤어요 제가 몇월 며칠에 어디에서 좀 찍기로 하겠다 해서 이제 그때 여의도 근처에서 한번 찍어봤는데 이게 찍어보니까 제가 너무 부담스럽더라고요 일단은 구독자분들 와주신 건 좋은데 제가 이게 컨텐츠를 만드는 입장이다 보니까 어 이게 또 어떤 분들을 인터뷰하냐랑도 또 같이 이어지는 거거든요 제가 어떤 분들을 인터뷰를 하냐면 이게 또이 얘기를 먼저 해야겠다 제가 어떤 분들을 인터뷰하는지 그 기준이랑 또 이어지거든요 제가 오모이에서 인터뷰하는 분들의 기준이 깔끔하게 잘 입은 분들은 나가면 되게 많이 보여요 우리 구독자분들도 많이 계시지만 그런 분들은 잘 입는데 그거는 뭐라 그래야 될까? 굳이 그러니까 제 유튜브에서만 볼수 있는 게 아니잖아요 좀 그런 분들은 꽤 있으니까 그래도 막 엄청 궁금하진 않단 말이에요 그런 분들은 그러니까 잘 있는데 조금 더 자기만의 세계 확실하면서 개성 있는 분들 어 그런 분들을 이제 인터뷰를 하려고 하고 있습니다 근데 또 무작정 막 엄청 화려하게 있고 막 그러면 또안 해요 <웃음> 그분만의 이 색이 정확히 있고 그분이랑 딱잘 어울린다 누가 봐도 어, 저 사람 저 스타일 되게 찰떡이고 흔하지 않은데 되게 잘 입었다 그런 게 솔직히 그런 분들 인터뷰해야 여러분들이 봤을 때 신기하면서 궁금한 것도 해소가 되고 하잖아요 그러다 보니까 눈이 굉장히 높은 상태로 많이 인터뷰를 찍고 있습니다 그러다 보니까 제 컨텐츠 보시면 이제 낮에 시작해서 밤에 끝나고 막 어두, 해 어둑어둑 할때막 끝나고 막 그런 경우가 많이 있잖아요 그러니까 제 기준에 맞는 분이 나올 때까지 계속 돌아다니는 거예요 그래서 이게 제가 촬영 장소를 이제 미리 공개하지 않는 이유인데 그렇게 많이 얘기를 해 놓으면 은 이제 구독자 분들이 많이 오시는데 제가 제 기준에 부합하지 않는 분들까지 다 이제 인터뷰를 해야 되는 상황이 되면은 보시는 분들도 그렇고 찍는 입장에서도 이게 분량이 그럼 너무 길어지고 하다 보니까 그러다 보니까 이제 제가 촬영 장소라던가 시간 뭐 이런 것들을 미리 얘기를 하지 않고 있습니다 요건 여러분들이 좀 이해를 해주시면 좋을 것 같고요 제가 그만큼 컨텐츠에 신경을 많이 쓰기 때문에 어쩔 수 없다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요 자, 그 다음에 이제 영감을 받는 곳은 어딘가? 이렇게 물어봐 주시는 분들이 좀 계셨는데, 저 같은 경우는 이제 뭐 인스타도 많이 영향을 받고, 그 다음에 유튜브도 받고, 그냥 길거리 전 다니면서 뭐 자리 부 분들도 보고 하잖아요. 그러다 보니까 그냥 일상생활에서 막 보면서 그냥 좀 조금이라도 좀 괜찮거나 좀 자리 벗거나 뭐 그런 분들이 있으면 뭐 그런 분들한테 영감을 받는 것 같아요. 자, 그리고 다음 질문. 남들보다 빠르게 새로운 브랜드를 서칭하는 방법. 어, 요건데, 이건 사실, 어, 제가 하고 있는 방법은, 저는 이제 센스라던가, 뭐, 매치스, 뭐, 그 다음 뭐, 마이테레사, 뭐, 팝패치, 뭐, 이런 해외 편집물들을 거의 신상품들이 나오면 대부분 그냥 다 보는 편이에요. 어, 근데 여기 있는 브랜드들이 아무 브랜드나 올라오는 게 아니고, 거기서 필터링을 한번 거친 브랜드, 좀 괜찮다고 생각하는 브랜드들이 이렇게 올라오는 거거든요. 그리고 그런 편집물들은 사람들이 이제는 많이 찾지 않다거나, 좀 옛날에는 핫했는데, 이제는 좀 많이 안 좋아진? 그런 브랜드들 같은 경우에는 그냥 퇴출시키거든요 그렇기 때문에 어떻게 보면 좀이 물관리가 좀 되고 있다고 봐야 되나 어, 그런 느낌이에요 그러다 보니까 새로 입점되는 브랜드들 같은 거를 보게 되면은 처음 든 브랜드인데 되게 뭐 감도가 있다는 어, 이 브랜드 되게 괜찮다 그러면서 이제 새로운 브랜드 아 이런 브랜드도 있구나 하면서 뭐 알게 되고 그러는 편입니다 좋아하는 여자 옷 스타일은 어, 요거를 물어봐 주셨는데 요거는 제가 여자가 되면 딱 이렇게 입겠다 할 만한 스타일들이 있잖아요 여러분들이 제 스타일 보셔도 제가 어떤 스타일인지 대충 감이 오시잖아요 뭐 예를 들면 스트릿이라던가 좀 포인트가 많은 아이템들이라던가 뭐 그런 것들을 좀 개성 있게 입을 수도 있지만 깔끔하게도 입을 수 있는 분 어, 저는 그런 분들이 제일 제 스타일인 것 같아요 여자에게 추천하는 힙한 브랜드 뽑아주세요 뭐 이런 질문이 있었는데 어, 제 생각에는 뭐 개인적으로는 이제 뭐 앤더슨벨 우먼이라던가 그 다음에 뭐더 오픈 프로덕트 
그 다음에 뭐이 정도 그냥 가볍게 편하게 접근할 수 있는 브랜드는 이 정도가 있는 것 같고요 어 그거보다 조금 더 무난한 쪽으로 가면 이제 인스턴트 펑크 어이 정도가 있는 것 같습니다 그 다음 머리 호수 궁금하다 이거 물어봐 주셨는데 제가 머리가 옆에서 보면 이렇게 좀 나오는데 장두형이에요 어, 장두형이어가지고 제가 군대에 있을 때 머리 다 밀고 이제 모자를 딱 했는데 그때 58호인가 59호 정도 했고요 지금은 머리가 자라가지고 60호 정도는 <웃음> 될것 같아요 제가 생각보다 머리가 큽니다 그 다음 질문은 이제 패션 MD를 시작하게 된 과정 궁금하다고 해주셨는데 어, 이것도 이제 스토리가 좀 긴데 제첫 번째 회사가 이제 플렉이에요 제가 플렉에서 처음에는 이제 고객 지원 팀으로 들어갔어요 이제 AS, CS 해주는 부서였는데 제가 그 당시에 이제 좀 들어갔을 때그 부서에서 일을 하고 싶어서 들어간 건 아니었고 전 처음부터 MD가 좀 하고 싶었어요 MD가 하고 싶어가지고 제가 회사 들어가기 전까지는 몰랐죠 일단 패션 회사에 들어가서 뭐 아무 부서나 들어간 다음에 부서 이동을 하거나 막 그런 걸 바꿀 수 있을 줄 알았거든요 그러고 <웃음> 들어간 거였는데 저는 그래서 막 들어가 가지고 저 MD 하고 싶어요 막 하면 막 MD 할수 있을 줄 알고 막 그럴 줄 알았거든요 <웃음> 근데 막상 들어가 보니까 아니더라고요 어, 그런 분도 없고 <웃음> 그래서 굉장히 좀 좌절을 했는데 한몇달 정도 그렇게 고객 지원 팀에서 일을 좀 했어요 일을 하다가 그래서 일단은 뭐 취직했으니까 뭐 어떻게 여기서 다녀야지 그래서 좀 다니고 있다가 그리고 이제 그때가 첫 직장이다 보니까 제가 뭐 지금도 그렇지만 그때는 진짜 매일매일 출퇴근 할 때마다 거의 뭐 여자친구 만나러 가는 것처럼 막 옷에 엄청 신경을 쓰고 매일매일 그러고 다녔거든요 <웃음> 제가 그래서 매일매일 출근할 때마다 막 옷에 엄청 신경 쓰고 막 그러니까 그게 좀뭐 이렇게 얘기가 됐는지 사장님이 갑자기 뭐 다음 주부터 어? MD를 한번 해볼 생각 없겠냐 너 옷도 좋아하고 뭐 이렇게 좀 센스도 있고 한것 같은데 MD 한번 해봐라 라고 하셔가지고 옳다구나 싶어서 저는 이제 <웃음> 그때부터 이제 MD를 시작을 하게 됐고요 그리고 또 이게 에피소드가 있는데 이제 그 당시에 사장님이 저한테 하셨던 말이 사람 인생에는 세 가지 정도의 이제 기회가 찾아오는데 내가 너에게 이제 MD 권한 게한첫 번째 기회인 것 같다 뭐 그런 얘기를 해주셨거든요 근데 지금 와서 보니까 참 그게 맞는 얘기인 것 같고 참 감사한 분이죠 네. 그래서 이렇게 MD 생활을 계속 하게 됐고 그러다가 이제 뭐 지금 유튜버를 하고 있는 거죠 그래서 저는 제가 MD긴 했었지만 제가 뭐 MD가 되려고 처음부터 막 들어간 케이스도 아니고 MD로서 일을 그렇게 막 오래 한 편도 아니다 보니까 여러분들이 MD 관련된 질문을 뭐 주시곤 할때 제가 솔직히 막 정확히 답변 드리기가 좀 어려운 부분이 있어요 그러다 보니까 차라리 저한테 그런 MD 관련된 질문을 물어보시지 말고 뭐 실제로 현업에 계신 분들에게 물어보는 게 훨씬 더 정확할 것 같고 저는 그냥 좀 찍먹했다 뭐그 정도로 <웃음> 그 정도 느낌으로 일을 했어요 네. 그 다음에 중고 매물은 어디서 구하나요? 요거 이제 물어봐 주셨는데 저 같은 경우 이제 뭐 번개장터 뭐그 다음에 뭐 후르츠 그 다음에 중고 나라에서도 좀 구하는 편이고요 뭐 그냥 다양하게 여기저기서 보고 괜찮은 거 있으면 구하기도 하고 뭐 아니면 제가 정 너무 사고 싶은 게 있는데 없다 뭐 그런 경우에는 이제 해외에서도 구글링 해보면 매물들이 좀 있거든요 그런 걸좀 찾아보기도 하고 구하고 싶은 게 있으면 찾아보는 편인 것 같아요 저는 네. 다음으로는 이제 가장 좋아하는 브랜드 3개 꼽아주세요 하셨는데 이게 진짜 좀 어려운 질문인데 어... 어 일단은 이거는 뭐세 개를 뽑아 보기 보다는 그냥 제가 지금 좋아하고 있는 해외 브랜드 뭐 국내 브랜드 이렇게 한번 나눠서 한번 얘기를 해보면 지금 해외 브랜드 중에서는 이제 뭐 발렌시아가 뭐 보테가 그 다음에 뭐 생로랑 뭐 셀린 뭐요 정도를 제가 좀 선호하는 브랜드들이고요 그 다음에 국내 브랜드들 같은 경우에는 제가 사실 국내 브랜드들은 다뭐 어느 한 브랜드만 막 무조건 사고 막 신상품 나오면 막다 사고 그런 브랜드는 없어요 근데 어, 다 좋아하는데 굳이 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 뽑아보자면 아무래도 앤더슨벨이랑 어, 렉토 뭐이 정도가 되지 않을까 싶습니다 근데 뭐 제가 이 브랜드를 이제 얘기를 했다고 하지만 그냥 다른 브랜드들도 저는 저한테 맞는 브랜드가 되게 많거든요 근데 굳이 뽑아보자면 <웃음> 굳이 뽑아보자면 네. 네 그래서 이렇게 Q&A를 한번 간단하게 진행을 해봤는데 여러분들이 저에게 좀 궁금해 하셨던 것들이 좀이 정도가 있는 것 같아요 사실 이거 말고도 많은 질문들이 있었는데 좀 여러분들에게 공통적으로 제가 답변을 드릴 수 있을 만한 게이 정도인 것 같아서 한번 이 정도로 추려봤고 제가 일일이 다 답변을 해드리지 못했지만 그래도 여러분들이 대중적으로 궁금하시는 게 이런 내용이지 않을까 싶습니다 그래서 오늘 영상 재밌게 봐주셨으면 좋을 것 같고요 저는 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 할게요 안녕